Кремацындар маукшылар, тақырымыздың аты нәруздар және белоктар. Нәруздар молекуласында альфа мен қышқыл қалдықтарынан тұратын табиғи полимер. Олардың қызметтері болады, әртүрлі қызметтері тасмалдаушы, реттеушілік, катализдік, жерлғыштық, энергетикалық қызметтері бар. Енді сол қызметтеріне жеке-жеке тоқталай, құрылымды қызметі. Негізі құрылымды қызметі, биология пәнінен сіздер білестер, жасышанның мембранасы, репит майдан және нәруздан тұрады. Ол жүрде ол құрылымды қызмет атқарады. Келесі сол мембрананың үшінде ионды тасымалдайтын белсенді әрекет жасайды. Келесі тасымалдаушы қызметі, ол гемоглобин, қаннан құрамындағы гемоглобин көмір қышқыл ғазымен оттек тасымалдайды. Ол оттек пен көмір қышқыл ғазын әртілі ұлпалармен дене мүшелеріне жеткіз отырады. Келесі нәрозың қасетті, реттегіштік қызметті көбінесе гармондардың есебінен жүреді. Гармон дегеніміз биологиялық белсенді зат. Мысалға, гармондар зат алмасы процесіне � бөліні отырады. Мысал әретінде, сөретке қара отырсаңыздар, инсулин гармонын қарастырамыз. Инсулин гармоны қанның құрамындағы қанттың мөлшерін реттеп отырады, және ол гликоген синтезіне қатысады. Гликоген дегеніміз көмірсу, ол көбінесе адамның бауырында және бұл шығыттерде жинақталады. Рецепторлы қызметі көбінесе нәруз рецепторлары, мембранаға түзілген нәруз молекулары бұл химия азаттарымен әрекет есе отырып, өзінің құрылымының өзгертуге қабілетті. Мысалға бұл жерде радапсин рецепторын айтып кетсек болады, радапсин рецепторы жарықты қабылдайтын рецепторға жұтады. Және тілде болатын рецепторлы болады, ол тілдегі рецепторлар көбінесе дәмнің сезуіне қатысады. Келесі қызметі ол қорғанышты қызметі. Қорғанышты қызметі адамның денесіне зиянды таксиндер түсіп етін бұлса, соған қарсы адамның ағзасында ерекші антиденелер пайда болады. Антиденелер бағындағы бөгдезаттарымен күресіп, оларды заластандырып, жойып жібереді. Оны фагатсыдос қыбылыс деп қарасырсақ болады, адамның қанның ұқырамында лейкоцит деген жасшылар бір, сол фагатсыдос қыбылысына қатысады. Келесі қорғанышты қызметті. Қорғанышты қызметті адам жарақаттанған кезде, немесе мұрны қанаған кезде, фибриноген деген нәрі ұздан фибрин түзіледі. Фибрин ол фибрин торы. Бұна сөретке қара ұрсындар, фибрин торы қанды ұйуына қатыстырып, фибриноген қанның ұйуына қатысатты, фибрин торын түзіп, қанның ағуын тоқтаттады. Келесі қозғалыс қызметі. Ол қозғалыс қызметі ерекше жануарларда және бір жасшылы қарапаймыларда кезеседі. Мысалға жануарларда бұл шығыттерінің жируына қатысады. Ол бұл шығытте болатын нәруздар актин және миазин. Ал қарапаймыларда қозғалыстарын ретте бұтыратын тал шығы және кірпікшелер болады. Мысалға амиобаны, жасылып гленаны, кірпікшел кепшін айтып кетсек болады. Қор жинау қызметі бұл қызмет энергия көз ретінде саналады. Мысалға сүт казейін алуға болады, жұмыртқа альбуминін алуға болады. Бұл қор зат ретінде адамның ағзасында өте қажет нәруыз. Келесі энергетикалық қызметі. Мысалға бір грамм нәруыз ұдыраған кезде 17,16 кг жол энергия бөлінеді. Яғни біз энергияны нәруыздан аламыз. Катализаторлық қызметі. Катализатор дегеніміз реакцияға өзі қатыспайды, реакцияны жылдамдың ғана тезеттеді. Оған көп деген глобулярлы нәруыздар ферменттер жұтады. Ал енді ферменттің не екені біліміз, олар ас құрту ферменттері болады. Лизацин, миазин деген ферменттер көбінесе ағзада өтіп жұтқан реакцияларын бәрін жылдамдатып, нәруыздың жылдамдататын нәруыздың тобы. Мұна сөретке қара отысыздар, мұне фермен мүлде өзгерсіз қалған, ал мұна қоректік затты ұдыратып жүрді. Келесі сұртқы жасшылардың құрылымын түзіне қатсат, көмесе адамның шашын, жануарлардың жүні, қан тамырлардың қабырғалары, сіңір, немесе тұрнақ, мұне осылардың бәрі сұртқы жасшыларды құрылымына қатсады нәруіз. Жүгі Келесі бір құрылысы нәруыздың ерекше қасетінің бірі деп айтсақ болады. Олар молекуланың ерекше құрылыстары болады. Біріншілік 
құрлымы, екіншілік құрлымы, үшіншілік және төртіншілік. Біріншілі сызықтық, әртүрлі амен қышқылдары бір-бірмен тезбектерлеге отырып, пептидік байланыс үзілет, пептидік байланысқа амен тобы мен карбоксил тобы қатысады. Екіншілік оралма тәрізді, бұл жүрде сутектік байланыс үзіледі, бағана карбоксил тобы мен амен тобының арасында сутектік байланыстар үзіледі. Үшінші дисульфеттік құрылымға жұтады, бұл жүрде иондар түзіледі. Дисульфеттік құрылымында көпіршіктер пайда болып, арғары полипептеттік байланыс түзіледі. Келесі төртіншілік күрделі түйіншілік тәрізді болады, бұл жүрде молекулар сутектік байланыс жасап, электростатикалық тартылу күші бар болады. Және бұл жүрде гемоглобин тайтып бетті болады, мұсаға гемоглобинде төрт оралма болады. Келесі нәрізінің қасетті, ол нәріз екі дәрілі қасет көрсетет, себе ол жүрде екі түрлі функционалық топтары бар, амин қышқылдарынан тұратын амин тобы және карбоксил тобы. Сондықтан амфатарлы қосылыс, нәріздардың қышқыл негіз және бейт тарап деп ажыратуға да болады орталарын. Суда ерікштігі, суда еритін және суда ерімейтін нәріздар болады, суда еритін нәріздарға глобулярлы нәріздар, Мысалға, олар көбінесе зат алмасу қысметін атқар отырады. Фибрилиарды нәруыздар оларға миязин керайтин жұтады. Миязин бұл шығытте болатын, керайтин шашта болатын нәруыздар, олар суда ерімейді. Көбінесе олар құрылымды қысмет атқарады. Бұна жерде реакция тендеуіне назар аударасаңыздар, пептиттік байланысымызға суды қосып, одан глицин, аланин және систин деген амин қышқылдарын Келесі буферлі қасетті, буферлі қасетті көбінесе нәруіздің сутектің катионын беріп және қосып алатын ерекше қабілетті. Ол жерде эритроциттегі гемоглобинді айтып кетсек болады. Эритроциттегі гемоглобин сутектік көрсеткішті, паашты, тұрақты денгейді сұтап тұратын мұқты буфер болып табылады. Келесі қасеттері жануы нәруіз жаңан кезде азот, көмір түзіледі. Жанған кезде күйген қауырсының иісі сезіледі. Сапалық реакциясына тоқталатын болсақ, нәруізді анықтау үшін түсті реакцияларды қолданамыз. Мысалға оған азот және мұсүл гидроксидын немесе қорғасын, атыстатын сілтімен қосынсын көріге болады. Қаз сіздерге лабораториялық тәжірбесін көрсетейін. Мұнау тәжірбеде алдымен пробиркаға Натрий гидроксидінің ертінісін құямын, яғни сілтіні құямын. Оның үстіне мұз сульфатының ертінісін құйып, біз мұстың еквалентті гидроксидін аламыз. Мұстың еквалентті гидроксиді нәрі өздің анықтауға қолданатын реактив есебінде қолданамыз. Нәрі өздің ертінісін дайында балыған ерінділің үстіне құямыз. Нәтижесінде күлгін түстің пайда болы жұтқанын көріге болады. Ерінділіні шайқаймыз, біраз шайқа болғаннан кейін түстің көреміз ме? Ашық, күлгін, көгілдір түсті. Және бұл ерінділіні қысқышпен қысып, шперс шамда қыздырамыз. Оны қайнау денгейін ең апармаймыз. Бі Спирт жамға қызырамыз. Қызырып ердінің күлгін түске өзгерімін көруге болады. Бұл түсті реакциясы. Бұл реакцияны бейурет реакциясы деп аттаймыз. Яғни мұз гидроксидімен анықтадық. Келесі тәжірбеміз мүнек күлгін түстінің пайда болғаны көруге болады. Мұз гидроксидінің ерінділісін нәрі ұзға әрекет есірдік. Келесі жұмыртқаның нәрі ұзының ерінділісін алуға болады. Ол жерде бензол сақынасы болғандықтан, бензол молекулас кетесетін болғандықтан жұмыртқа нәрі ұзының ерінділісінде біз оны азот қышқылының концентрлі азот қышқылымен анықтауға болады. Яғни бұл да нәрі ұзының түсті реакцияларының бірі бағанағы дайында болған нәруіз ерінділісіне азот қышқылын құямыз. Ерінділіміз бірден нәруіздің тұмбаға түсіп, ерінділің түсі 
бозылтан жұтқаны көруге болады. Алыған ердіні қысқышпен ұстап, спирт шамды қызырамыз. Бұл реакцияны азот қышқылы мен әрі өздің реакциясын қысан протеин реакциясы деп атайды. Қысан протеин реакциясы нәрі өздің түсті реакцияларына жұтады. Ердіні қыздырамыз, қайнау денгейін ең апарамыз, ердіндіміз қайнайды, нәтижесінде сары түстің бөлініп жатқанын көруге болады. Яғни сары түсті ердінді пайда болып, нәрі өз тұмбаға түсіп жатыр. Тұмбаның пайда болып. Бұл жерде нәрі өздің денатурациясын айтып кетуге де болады. Нәрі өздің құрылымдық денгейлері бұзылып, нәрі өз денатурацияланды. Сары түсті ердінді пайда болды. Бұл реакцияны қысан протеин реакциясы деп атайды. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Келесі кезіскенші.